哎，你是来这里玩的吗？哎，是的，是的。呃，这座桥它是是什么年代的？它是建于宋朝的，它叫洛阳桥。宋朝的。对对对。哦，洛阳桥，那为什么叫洛阳桥呢？这不是在福晋吗？啊、呃，因为是在西晋时期啊，有中原人啊、呃、南迁到了福建这一边，然后他因为他们是洛阳人、哦，然后南迁的时候，因为看到这个地方神似洛阳，为了纪念自己的家乡洛阳，所以取名为洛阳桥。哦、呃，听说这是第一座跨海大桥，这里是海吗？嗯，这里的话以前是海，但是现在的话你看可能就小溪了。哦、呃，现在看起来像小溪啊，这个水应该也不深吧？嗯，这个水的话，它深不深我不知道，但是我是不敢下去。啊、呃，那我也不敢下去。那我们冰着冰着吧。嗯，好的，我们一起同行吧。好的，嗯、看看。你是在这里长大的吗？我长，我是在福建长大的，严格来说，但是我并不是在这个地方长大。啊、呃，不是在这个地方长大的。对。但是我在这个地方一直有所耳闻。哦。对，所以今天也想的是，既然如此，不妨过来看一看。啊、哦。听说这是在古桥中是排的上名的，对，它是我们中国四大古桥之一。哦，四大古桥之一啊。对对对。它全好像全都是用石头建的啊。对啊，它一千多年前的技术，一千多年前的桥除了石头，有没有别的东西可以建？哦，既然在海上用石头建桥，这个还是头一次建呢。对啊，它还跨这么长啊。对，你看一千多年历史，你看上面还有行人在走，是吧？就说明它现在还在使用。那、哦、还在使用呢啊。那我们过去看一下吧。嗯，然后桥上啊，据说还有一个就是它能够让它保持千年不倒的一个重要原因，我们一起去看看才能知道。千年不倒，对，呃，确实啊，这它至今都没有呃任何的损坏，看这个样子。是的。那里有一个呃有个古人像，那是谁呀、啊？那个是蔡襄。蔡襄。据说洛阳桥就是由他所纪念到，但是这个问题好像有点争议。嗯、哦呃，争议不争议我们不知道，反正他的这个像在这里，肯定也是有这么一段历史的吧？是的。哇，这里面有好多渔船。嗯，是吧？嗯，是不是很有泉州的味道？是的。这里面应该有海星吧？这里面的话有花蛤。哦。你好像是第一次来泉州对吧，小弟？对对，第一次来，第一次来。嗯，好，那晚上的话有空，我们一起吃一吃这里的花蛤。嗯，好。据说特别的鲜美。嗯。哇，这个看起来好古老啊！这个桥，全都是这个石头。这上面的游客好多。Hello， 大家好，我是贵州李俊。今天呢，我来到了洛阳桥，但是我人不在洛阳，但是我在洛阳桥上。可能很有很多人有一个疑问啊，你不在洛阳，怎么会在洛阳桥上呢？其实啊，呃，这里的洛阳桥啊，它不是在洛阳，而是在我们福建的这个泉州。我们现在所看到的这座桥啊，其实不是九百年前那个样子了，这都是已经是翻修了过好多次的。像这些围栏啊，都是后面呃呃翻修的。像这个地面呢，可能也是有很多石头都是重新补上去的啊。当初进这个桥的时候，这个还是考虑的很周到，都进了这么宽，就现在的汽车上来都是没有问题的。你们看得出来吗？其实这是一片海，呃，这也是我第一次见到这么这么浅的海啊！海上竟然还长了这么多植物，嗯、呃，不知道这个水有多深。嗯、呃、，Hello， 你们好。哎，你好。你们是往哪里来的？我是从河北来的。河北来的。福建来的，哦，福建来的，这是我的家乡，哦，你的家乡，那你对这里应该很了解吧？还算可以吧。呃，可以可以给我们讲一下这座桥的历史吗？啊，这座桥呢是宋朝的时候由蔡襄主席创建造的这样的一座桥梁，它的总长度啊，目前现存的长度有七百三十一米，宽约大概是四点五米，呃，这是非常了不起的一座桥梁，因为有九百多年的历史了，这个桥现在还在使用，我们现在都已经行走在这一座桥上了。哦，看一下脚下的这一个水板。特别的长，我估计都有五六米啊，五六米吧，我只还五六米，太了不起了。对，我在想他们以前是用什么样的方式把这个石板运进来的啊？对，这个我也在想。这个呢，我讲
这是我第二次，虽然我是河北人，啊，这是我第二次来洛阳桥。啊、哦，大家都知道，我们河北呢也有一座桥和洛阳桥是齐名的，就是我们的赵州桥。赵州桥，我的家乡，对赵州桥、哦。这座桥呢，当时因为这个石头比较巨大，当时也没有那种现代化的吊装设备，怎么着呢？它就根据潮涨潮落，哦，浮这个浮架法，把这个石头架起来。原来是这样的，对，把这石头往上面靠住。我在考虑的是，你看看这一条，这条有五六米长，反正这一条水桥我估计都有几吨重，那么重的石头，它骨头是怎么抬上来？当时也没有挖掘机，也没有那个什么起重机，对，它是怎么弄出来的？所以说这个是我比较好奇的。如果可能能穿越的话，我就想穿越到那一个时代来看一看他们是怎么建造的，然后再把它拍下来。现在肯定就肯定会特别的火爆。对啊，这也是我在想的，这么长的石头他们怎么运来的？而且这是在海上建的桥。对。可以想象，当初这个海应该是很深的啊，不是现在这个样子的。对啊，要要是这么浅的话，它也没有必要建这么这么一座桥了。估计就得有一两吨。啊，对，不要不止两吨吧，应该不止。都是有两吨不止，然后长度呢，也就是超过了五六米。啊，是的。巨石头，古人当时没有吊装设备，怎么运上来的？还有关键是，这么大的石头是哪里来的呢？我也在想，这石头是往哪里来的呢？全都全是海。对呀。对啊，泉州也没有这这这样的山啊。这个石头，你看它特别的高，我看见有多高，估计有五十公分或者六七十公分高。对。这个也没有，他们那个时候也没有砌过机，怎么砌的这个石头？没有起重机。啊。所以说，很多东西我们现在都是什么无法解决的，但是呢，我们只能来配合我们的技术。嗯。太厉害了，太厉害了。对。这个当初要是有，要是当初提提要进这个桥的时候，可能都以为那个人是疯子吧？这根本就不可能啊！在海上用石头建桥，是吧？当时建这座桥的时候，一共一共花了六年的时间才把它建。六年时间，哇，真的是桥啊？是什么？这当在当初来说，真的是一个超级大工程啊！超级大工程，一共花费了一万四千两银子，是吧？哎，我发现那里那里有个石像，那是谁呀、啊？蔡襄，我刚才已经说过了，当时他当年是他主席来建造这一座桥梁的。哦，原来就是他来组织先建造这座桥梁的。呃、他当时是泉州的太守，相当于现在的一个市长吧。哦，或者是书记吧，应该是这样。原来是这样。蔡襄两任泉州市市长。哦。而且他还是一位书法家，四大书法家。对，一个还是一个老人家，就是现在的说、嗯。是的。嗯